ఇక వివరాలు చూద్దాం ఉపరితల ద్రోణి ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో రాష్ట వ్యాప్తంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి నిన్న రాత్రి నుంచి విరామం లేకుండా కురుస్తున్న వర్షానికి రాష్ట రాజధాని హైదరాబాద్ సహా పలు జిల్లాలు తడిసిముద్దవుతున్నాయి హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ముసిరేసినట్టుగా జల్లు కురుస్తోంది అటు ఉమ్మడి ఖమ్మం నల్గొండ ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ సిద్దిపేట వరంగల్ కరీంనగర్ సహా పలుచోట్ల ఓ మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తూ ఉన్నాయి మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో చిరు జల్లులు పడుతున్నాయి రేపు కూడా ఇదే పరిస్థితి కొనసాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది ఇక రాష్ట వ్యాప్తంగా నెలకొన్న వాతావరణానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు మా ప్రతినిధి వంశీ అందిస్తారు వంశీ రాష్ట వ్యాప్తంగా వాతావరణం అప్డేట్స్ ఏంటి వాతావరణ శాఖ నుంచి ఎట్లాంటి సంకేతాలు అందుతున్నాయి అధిక నిన్న నుంచి కూడా చూసుకుంటే రాష్ట వ్యాప్తంగా కూడా విస్తారంగా వర్షాలు పడతా ఉన్నాయి అటు దక్షిణ ఒడిశా కోస్తాంధ్ర తీరాలలో ఒక ఉపరితల ఆవర్తనం మూడు పాయింట్ ఒకటి నుంచి ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది కిలోమీటర్ల ఎత్తులో కొనసాగుతుంది దీంతో పాటుగా జార్ఖండ్ దక్షిణ ఒడిశా పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం వరకు కూడా ఒక ఉపరితల ద్రోణి కొనసాగుతుంది ఈ రెంటి ప్రభావంతో కూడా అటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా విస్తారంగా వర్షాలు పడుతున్నాయి ఏదైతే దక్షిణ ఒడిశా ఉత్తరాంధ్ర తీరాలలో కొనసాగుతున్నటువంటి ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో కూడా రానున్నటువంటి నలభై గంటల్లో అటు వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఒక అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని కూడా వాతావరణ కేంద్ర అధికారులు చెప్పడం జరిగింది ప్రస్తుతం ఏదైతే ఉపరితల ద్రోణి కావచ్చు ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో కూడా నిన్నటి నుంచి కూడా హైదరాబాద్తో పాటుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కొన్ని చోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడినటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం చూడవచ్చు ఖమ్మం జిల్లా బానాపురంలో అత్యధికంగా రికార్డ్ స్థాయిలో ఇరవై రెండు సెంటీమీటర్ల మేర వర్షపాతం నమోదైంది దీంతో పాటుగా అనేక ప్రాంతాల్లో కూడా దాదాపుగా పది సెంటీమీటర్ల పైన ఐదు సెంటీమీటర్ల పైన కూడా వర్షపాతం నమోదైనటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం చూడవచ్చు ప్రస్తుతం ఈరోజు ఉదయం నుంచి కూడా చూసుకుంటే మాత్రం అనేక ప్రాంతాల్లో పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడినటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం చూడవచ్చు మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడినటువంటి పరిస్థితి చూడవచ్చు ఏదైతే జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో సంబంధించి కూడా మాల్లోరులో ఈరోజు ఉదయం నుంచి ఈరోజు ఉదయం ఎనిమిదిన్నర నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా నమోదైనటువంటి వర్షపాత వివరాలు చూసుకుంటే మాత్రం పదహారు పాయింట్ రెండు సెంటీమీటర్ల మేర వర్షపాతం నమోదైంది దీంతో పాటుగా అటు కరీంనగర్లో ఏడు పాయింట్ ఏడు సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది దీంతో పాటుగా పెద్దపల్లి రామగుండంలో పన్నెండు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్ల మేర వర్షపాతం నమోదైందని కూడా మనం ప్రధానంగా చెప్పుకోవచ్చు ఏదైతే రానటువంటి నలభై ఎనిమిది గంటల పాటు కూడా అటు వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో కూడా ఈ యొక్క అల్పపీడనం ఏర్పడే సమయంలో ఈ యొక్క ఉపరితల ప్రభావం కూడా అధికంగా ఉంటుందని కూడా స్పెల్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని కూడా వాతావరణ కేంద్ర అధికారులు తెలిపినటువంటి నేపథ్యంలో కూడా ప్రస్తుతం యొక్క ఉపరితల ఆవర్తనం కావచ్చు ఉపరితల ద్రోణి కూడా నైరుతి దిశగా తిల్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో కూడా రాష్ట్రంపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని కూడా వాతావరణ కేంద్ర అధికారులు తెలుపుతున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం చూడవచ్చు రానటువంటి నలభై ఎనిమిది గంటల్లో అటు ఉత్తర తెలంగాణ కావచ్చు తూర్పు తెలంగాణ పైన అత్యధికంగా ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉందని కూడా వాతావరణ కేంద్ర అధికారులు తెలిపినటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు గత నెల రోజుల నుంచి కూడా రాష్ట్రంలో కొంతమేర వర్షపాతం తగ్గినటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం చూసాము కానీ నిన్న ఈరోజు కురుస్తున్నటువంటి వర్షాల పరంగా కూడా చూసుకుంటే మాత్రం ఒక రకంగా సాధారణ వర్షపాత స్థాయికి కూడా రాష్ట్రంలో ఏదైతే సాధారణ వర్షపాత స్థాయికి కూడా మనం చేరుకుంటున్నామని కూడా ప్రధానంగా చెప్పుకోవచ్చు ప్రస్తుతం ఈ యొక్క దక్షిణ ఒడిశా కోస్తా ఆంధ్ర తీరాల్లో కొనసాగుతున్నటువంటి ఉపరితల ఆవర్తనం రానటువంటి నలభై ఎనిమిది గంటల్లో అల్పపీడనంగా మారు మారునుంది ప్రజెంట్ దీంతో పాటుగా చూసుకునే మాత్రం హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా కూడా ఈరోజు ఉదయం నుంచి కూడా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూడవచ్చు అటు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కావచ్చు కొమరంభీం కావచ్చు దీంతో పాటుగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో కావచ్చు అటు ఖమ్మం జిల్లాలో కావచ్చు కరీంనగర్ మంచిర్యాల పెద్దపల్లి ఈ ప్రాంతాల్లో కూడా కొంత అధికంగా వర్షపాతం పడే అవకాశం ఉందని కూడా వాతావరణ కేంద్ర అధికారులు తెలిపినటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ప్రజెంట్ ఏదైతే మోస్తరు వర్షాలకు సంబంధించి కూడా రెండు సెంటీమీటర్ల నుంచి ఆరు సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం వరకు కూడా చూసుకుంటే ఏదైతే సాధారణ వర్షపాతంగా లెక్కిస్తారో దీంతో పాటుగా అటు ఆరు సెంటీమీటర్ల నుంచి పది పన్నెండు సెంటీమీటర్ల లోపు చూసుకుంటే మాత్రం ఏదైతే భారీ వర్షపాతం కిందకి చూసుకుంటారు దీంతో పాటుగా ప్రజెంట్ ఈరోజు ఉదయం నుంచి ఎనిమిది ఎనిమిదిన్నర గంటల ప్రాంతం నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు కూ
Thank you.